ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு பாண்டி பில்ஸ் நான் உங்கள் ராஜ பிரகதீஷ் இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஒரு அட்டி புலையன் டிஷ் தாங்க முக்கியமா பரட்டா லவர்ஸ் அம்சமான ட்ரீட்டா தாங்க இருக்கும் போது அது என்ன ரெசிபி பாக்குறீங்களா தம் சிக்கன் பரோட்டா இந்த தம் சிக்கன் பரோட்டா பண்றது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் ஆனா செஞ்சு சாப்பிட போற இது பண்ணது ஒருத்து தான் கன்ஃபார்ம் நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க இந்த தம் சிக்கன் பரோட்டா எப்படி செய்யணும் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபிக்கு மெயினாக மூணு டிஷ் தேவைப்படும் அது என்னன்னா பரோட்டா சிக்கன் கிரேவி சிக்கன் ஃப்ரை பரோட்டா அப்படி பண்ணுறது ஆல்ரெடி நம்ம பாண்டி பில்ஸ் பேஜ்லேயே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது கார்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் மறக்காமல் பாருங்கள் ரெண்டாவது சிக்கன் கிரேவி இந்த சிக்கன் கிரேவியில் என்ன ஸ்பெஷல்னா எந்த ஒரு மசாலுமே ரெடிமேட் கிடையாது எல்லாமே இன்ஸ்டண்டாக அரைச்சி சேர்க்கறனால பரோட்டா சப்பாத்தி நானுக்கு வேறு லெவல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மூணாவது சிக்கன் ஃப்ரை ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் ஃப்ரைக்கு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் நான் சிக்கனை நல்லா வாஷ் பண்ணி அது கூடவே லெமனையும் மஞ்சள் தூளியும் போட்டு ஊற வச்சிருக்கேன் இப்போ இது கூட நம்ம வந்து என்ன சேர்க்க போகிறோன்னா காரத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் வந்து காஷ்மீரி காலத்தூள் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து அதுதான் கலர் நல்லா தரும் காரம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் ரெண்டு ஸ்பூன் நீங்கள் நார்மல் காரத்தூள் எடுத்தால் ஒரு ஸ்பூனே போதும் இதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோடையே சேர்த்துப்போம் இதுக்கப்புறம் கெட்டி தயிர் வந்து ஒரு கால் கப் ஊற்றிக்கோங்க எனக்கு கஸ்திரி மேத்தி ஃப்ளேவர் பிடிக்கும் அதனால கஸ்திரி மேத்தி பிடிக்கணும் உங்களுக்கு இது கஸ்திரி மேத்தி பிடிக்கலாம் நீங்கள் மல்லி சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக கொஞ்சமாக கடைசியே தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் சேர்க்க வேண்டிய ஜாமான் விட தான் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறிப்போம் சீக்கிரம் <laughs> சட்டி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பி வச்சிருக்க அரை மூடி தேங்காவை இது கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தேங்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு கைப்பொடி மல்லியும் ஆறு காஞ்ச மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் உங்க தேவைக்கு ஏற்ற காஞ்ச மிளகா கூட கொஞ்சம் நீங்க சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்ப இது அடுப்புல இருந்து எடுத்து நல்லா மிக்சியில அரைச்சிப்போம் கிரேவிக்கு தேவையான பேஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணி எடுத்துடும் இதுல இருந்து எந்த ஒரு மசாலமும் சேர்க்கல எல்லாமே இன்ஸ்டன்டா போட்டு நம்ம அரைக்க போறதுதான் ஸோ இதை அரைச்சதுக்கு அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி தாளிச்சு கிரேவி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் கிரேவி தேவையான பேஸ் ரெடி பண்ணுறோம் அடுத்து சிக்கன் கிரேவி ரெடி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி அடுப்பில் சட்டியை நல்லா வச்சுப்போம் சட்டி காஞ்சிருச்சு இதில் மூணு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் சிக்கன் குழம்புக்கு எப்போதுமே நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்துப்பேன் அதனால தான் இதுலேயுமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் என்ன நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ வெட்டி வச்சு ரெண்டு வெங்காயத்தை இதோட சேர்த்துப்போம் இது கூடவே ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் நறுக்கின ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாம் விறகடுப்பில் அனல் அதிகமாக இருக்கனால வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கிருச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம வச்சுக்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ராஸ்மல் போயிடுச்சு இது கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க பேஸை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் பேஸ் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சிக்கன் சேர்க்க போகிறோம்
எல்லாமே சேர்த்தாச்சு சிக்கன் வைக்கிறது டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கிரேவி மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு அடி கிளறிட்டு இருக்காங்க டென் மினிட்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி சிக்கன் வெந்துருச்சுன்னு பார்ப்போம் சிக்கன் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு அடுப்பில் வந்து இறக்கிடலாம் கடைசியாக வாசனைக்காக குழம்புல லைட்டாக பச்சை கொத்தமல்லி தூவி மூடி வச்சிடும் அருமையாக சிக்கன் கிரேவி பண்ணி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஊற வச்சு சிக்கனை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சிக்கன் ஃப்ரைக்கு தேவையான எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிப்போம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு சிக்கனும் வந்து ஆஃப் அவர் மேலேயே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ சிக்கனை எண்ணெயில் பிடிச்சி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு எனக்கு பிடிச்ச லெக் பீஸ் போட போகிறேன் சிக்கன் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எண்ணெயிலேருந்து வடி கட்டிகிட்டே எடுத்துடலாம் ரெண்டு ப்ராசஸ் வெற்றிகரமாக பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ பரோட்டாவை அடுப்பில் போட்டு எடுத்துடலாம் மெயின் டிஷஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ முந்திரியும் வெங்காயத்தையும் எண்ணெயில் பிடிச்சி எடுத்துடலாம் எல்லாமே பண்ணியாச்சு தம் போடுறது மட்டும் தான் வேலை அதுக்கு இலைய அடுப்பில் வாட்டிடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தம் சிக்கன் பரோட்டாக்கு எல்லாமே நம்ம செஞ்சிட்டோம் திருப்பி உங்களுக்காக என்னென்ன செஞ்சுக்கணும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு முட்டையை பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் சிக்கன் கிரேவி பரோட்டா சிக்கன் ஃப்ரை வறுத்த முந்திரி வதக்கின வெங்காயம் இதோட தம் சிக்கன் பரோட்டாவுக்கு முக்கியமானது இலை அந்த இலையை வந்து நான் ரெண்டு சைடு நல்லா வாட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் வந்து இந்த சட்டியில இலையை வச்சிருவோம் கடைசி ஸ்டேஜ் வந்துட்டோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இது எப்படா ரெடி ஆகும் நம்ம எப்படா சாப்பிடுவோம் எனக்கு ஆவலா இருக்குது இப்ப இதை எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இருக்குன்னு சொல்றவாங்க மண் சட்டியில இலையை நல்லா வாட்டி பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதுல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன வைக்கணும்னா கிரேவி தான் வைக்க போறோம் நான் பெரிய பட்டா போட்டுருந்தாலும் ரெண்டு இல்லை மூணு தான் வைக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் லேயருக்கு சிக்கன் கிரேவி வச்சுப்போம் கிரேவி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் முட்டையை வச்சுருவோம் இந்த ஓரமாக முட்டையை வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்த சிக்கனை இதில் வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம ஒரு லேயர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது லேயரும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த ரெண்டாவது லேயர்லேயே நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கவங்க எடுத்து மேலே தூவிப்போம்
கடைசியாக ஒரு பர்டா மேலே வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா இலையும் சூப்பராக அடிக்கிட்டோம் இப்போ இலையை வச்சு மூட்டு அடுப்பில் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் தம் போட வேண்டாம் இலை வச்சு சூப்பராக கவர் பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்ம தம் போட்டுரும் பரட்டாவே தமில போட்டாச்சு இது ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் தமிழே இருக்கட்டும் இந்த கேப்ல இது தொட்டு சாப்பிடுறது கதமோன்னு இருக்கும் அது வெறும் சிம்பிள் தான் எண்ணெயில வெங்காயம் பூண்டு பெப்பர் தூள் போட்டு செய்யலாம் அது இப்ப செஞ்சிடலாம் வாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலா மோர் தென் டூ ஹவர்ஸ் தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டது எல்லாமே நம்ம கண்ணு முன்ன ரெடியா இருக்கு இது எப்படா பிரித்து சாப்பிடணும்னு ஆசையாக இருக்கேன் இது மாதிரி கதம்னு ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் இது கரூரில் போகணும்னு ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டேன் வேறு லெவல் டேஸ்டாக இருந்துச்சு பரட்டா சேர்ந்து சாப்பிட போகிறேன் அதே நான் இப்போ ட்ரை பண்ணி இதுக்கு சைடிஷாக தொட்டு சாப்பிட்றேன் இது சைடிஷாக நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சூடாக இருக்கிறது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம் ரொம்ப சூடாக இருக்குது இது எங்கே ரொம்ப கிட்டே போகணும்னு ரொம்ப அனலாக இருக்குது இப்போ நம்ம லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மேலே இருக்க வாழை அப்படியே லைட்டாக தூக்கிட்டு வாசனையும் செம்மையாக வருதுங்க ஆ பாருங்கள் பரட்டாலாம் இங்கே வாழில் ஒரு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்க போகுதுன்னு தெரியல மேல் லேயர் வாசனையும் செம்மையாக இருக்குது இப்போ நம்ம மேல் லேயர் வெறும் பரட்டாவும் முந்திரி மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இன்னும் அடியில் போய் எப்படி கிரேவி ஊறி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க மேலேயர் எடுக்க போகிறேன் டடான் 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 டும் டும் பாருங்கள் லைட்டாக கதம்பத்தையும் வச்சு எப்படி டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இதுதான் கதம்போம் வேறு லெவலாக இருக்கும் நீங்கள் கதம்பத்தை வச்சு சாப்பிட போகிற கதம்போம் கிரேவி முந்திரி சிக்கன் பா வாசனையும் அப்படி இருக்குங்க இப்போ இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் பா செம்மையாக இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கே வேற லெவலாக இருந்துச்சுங்க அதுவும் அந்த பரட்டாவில் கிரேவி ஊற்றி இந்த நம்ம வச்சு சிக்கன் ஃப்ரையை வச்சு ஊறி சாப்பிட போகிற பா இல்லை முட்டை வேலை இருக்குது பாருங்கள் இருங்க லைட்டாக தண்ணி குடிச்சோம் கொண்டு பேசுகிறேன் நம்ம செஞ்சு தம் சிக்கன் பரட்டா வேற லெவலாக இருந்துச்சுங்க பரட்டாவும் பிடிக்கல என் தங்கச்சி இதை வந்து அப்படி சாப்பிட்டாங்க எப்படி போக இருந்துச்சு நம்ம செஞ்ச பரட்டா அசமான லெவல் பரட்டாவும் பிடிக்காது இவங்க இந்த ஒரு வாட்டி சாப்பிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் பரட்டா தான் லைஃப்னு அப்படி இருப்பாங்க மறக்காம நம்ம பாண்டி பிளஸ் நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ போட முடியும் பாண்டி பிளஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேற வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட்ல சொல்லு